வெல்கம் டு அவர் சேனல் அருணாச்சலா மெடிக்கல் இன்சாக்ளோபீடியா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிபிடி ஃபிசியாலஜி ரிப்பீட்டட் ஐ சே கொஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இந்த கொஷின்ஸை படிக்காமல் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணால் கண்டிப்பாக போகக்கூடாது ரிப்பீட்டட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இது இதே மாதிரி ஃபிசியோதெரப்பி அதர் சப்ஜெக்ட் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி இந்த மாதிரி மற்ற சப்ஜெக்டோட கொஷின்ஸ் வேணும்னாலோ இல்லை எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் கைடன்ஸ் வேணும்னாலோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம கொஷின்ஸை பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபிசியாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு சாப்டர்லேருந்து இசே கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரான செல் ஃபிசியாலஜிலேருந்து உங்களுக்கு எந்த இசையும் வராது ஸோ செகண்ட் சாப்டர் பிளட் அண்ட் பாடி ஃப்ளூவர்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டாவது சாப்டர்லேருந்து நமக்கு இசே கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த ஃபோர்த்து சாப்டர்லேருந்து நாலு இசே கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் அதில் ரொம்பவும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்கிறது இந்த முதல் ரெண்டு இசே கொஷன் எரித்ரோபாசிஸ் இம்யூனிட்டி எரித்ரோபாசிஸ்க்கு ஸ்பெல்லிங் எங்கே மிஸ்டேக்காக இருக்குது ஸோ ஹியர் இதா எரித்ரோபாசிஸ் எரித்ரோபாசிஸ்னா என்ன டிஃபைன் எரித்ரோபாசிஸ் அந்த எரித்ரோபாசிஸ் ப்ராசஸை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன பிளட் க்ளோட்டிங் மெக்கானிசம் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டினா என்ன இம்யூனிட்டியோட டைப்ஸ் என்ன செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டியோட மெக்கானிசமை பற்றி டீட்டெயிலாக எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது ஹீமோஸ்டைசிஸ்னா என்ன அண்ட் பிளட் கொயாகுலேஷனில் இருக்கிற ரெண்டு பாத்வே என்ன ஹீமோஃபிலியானா என்ன அப்படிங்கிறது மூணாவதாக கேட்டிருக்கிற எஸ்ஏ கொஷன் அடுத்து நாலாவது கொஷன் பிளட் குரூப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது நம்ம பிளட் குரூப்ஸை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன தப்பாக பிளட்டை டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணால் நடக்கிற ரியாக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நாலாவது கொஷன் ஸோ பிளட் அண்ட் பாடி ஃப்ளூட்ஸ்லேருந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்கிற எஸ்ஏ கொஷன்ஸ் இது அடுத்த சாப்டர் பார்த்திங்கன்னா மசில் ஃபிசியாலஜி மசில் ஃபிசியாலஜிலேருந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷன் மெக்கானிசம் ஆஃப் கன்ட்ராக்ஷன் இன் ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஸ்கெலிட்டல் மசில் கன்ட்ராக்ட் ஆகிறதுல இருக்கிற மெக்கானிசம் என்ன அதை சூட்டபிளான டயக்ராமோடு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் மைஸ்தினியா கிரைவிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது மசில் ஃபிசியாலஜிலேருந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குற ஒரு எஸ்ஏ கொஷன் அடுத்து சாப்டர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்லேருந்து கொஷன் ரொம்ப ரேராக தான் வந்திருக்கு எஸ்ஏ கொஷன் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ தான் கேட்டிருக்காங்க டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் கேட்டிருக்க ஒரே எஸ்ஏ கொஷன் கேஸ்ட்ரிக் செக்ரீஷனை பற்றி ஸ்டொமக்கில் செக்ரீட் ஆகிற செக்ரீஷனை தான் நம்ம கேஸ்ட்ரிக் செக்ரீஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கேஸ்ட்ரிக் செக்ரீஷன் என்னென்ன ஃபேஸஸில் நடக்குது அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அந்த செக்ரீஷனில் இருக்கிற பொருள் என்னென்ன அதோட காம்போசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த எஸ்ஏ கொஷன் அடுத்தது எக்ஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டம்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டம்லேருந்து ரொம்பவே ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்க கொஷன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின் தேவையான அளவுக்கு நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷன் அப்புறம் மெக்சுரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மெக்சுரேஷன் தனியாக உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கூட வரும் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூரின் மெக்சுரேஷன் இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குற கொஷன் சேர்த்து எஸ்ஏல கேட்குற கொஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷன் அடுத்தது நமக்கு யூரின் ஃபார்மேஷனோட ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ப்ளஸ் குளோமருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டுனா என்ன அந்த குளோ அந்த குளோமருலார் ஃபில்ட்ரேஷனை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ரீனல் கிளியரன்ஸ்னா என்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு செட் ஐசே கொஷன் ஸோ யூரின் ஃபார்மேஷன் மிக்சுரேஷன் இது ஒரு செட்டு கொஷன் யூரின் ஃபார்மேஷன் ஜிஎஃப்ஆர் அதை அஃபெக்ட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் ரீனல் கிளியரன்ஸ் இது ஒரு செட் ஐசே கொஷன் இதுதான் நமக்கு எக்ஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டம்லேருந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குற எஸ்ஏ கொஷன் க்ளோமருலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டுனா என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்பாங்க டூ மார்க்லையும் கேட்பாங்க அது ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு கொஷன் ஓகே அடுத்ததான் அடுத்த சாப்டர் எண்டோ கிரைன் சிஸ்டம் எண்டோ கிரைன் சிஸ்டமில் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்க கொஷன் வேரியஸ் எண்டோ கிரைன் கிளான்ஸ் இந்த பாடி பாடியில் இருக்கிற வேறு வேறு எண்டோ கிரைன் கிளாண்ட் என்ன க்ரோத் ஹார்மோன்னா என்ன அதோட அப்ளைட் ஃபிசியாலஜி என்ன அப்படிங்கிறத ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷன் அடுத்தது நேம் த ஹார்மோன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டீரியர் பிடியூட்ரி அண்ட் போஸ்டீரியர் பிடியூட்ரி கிளாண்ட் ரைட் அபவுட் தர் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில் ஆன்டீரியர் பிடியூட்ரி போஸ்டீரியர் பிடியூட்ரியிலேருந்து செக்ரீட் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன அதோட ஆக்ஷன் என்னென்னங்கிறத டீட்டெயிலாக எழுதணும் இது ரெண்டாவது கேட்டிருக்க கொஷன் ரெண்டுமே ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்க இசே கொஷன் அடுத்து மூணாவது நார்மலாக ஃப
कार्डियक आउटपुट कार्डियक साइकल आर्टीरियल ब्लड प्रेशर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर अंत ब्लड प्रेशर निर्णय पड़े फैक्टर्स रेनी नेंजियो टेंशन मेकानिजम अभी क्वेश्चन रेनी नेंजियो टेंशन मेकानिजम तनिया फैम मार्क केपा रोम मुख्य कोशन अत सईकल कार्डिया सैकल कार्डिया सैकलो डिफ्रेंट फेसस् चेजस्क ना बाडी अभी नम्बर डयग्रामो एलो अभी रेशन अत अवपुट कार्डिया अवपुटना अंत कार्डिया अवपुट रेगुलेट पड़े फैक्टर्स इत मूणा कोशन सो इत मूणु कोशन में रोम रिपीटा कटर एस एवशन फिजियाल कार्डियोवास्कुला सिस्टम ओके मूणु कोशन इलाम कंपा कोशन पेपर इत मूणु कोशन अट्लीस्ट मार्क वो इला कंपा एस वो सो रोम इंपार्टान कोशन स्किपे पड़ मुड़ा कोशन अत रेस्परेटरी सिस्टम रेस्परेटरी सिस्टम रोम रिपीटा कटर एस एवशन ट्रांसपोर्ट आफ कार्बन डी आक्सैड इन ब्लड प्लटल कार्बन डी आक्सैड एपी ट्रांसपोर्ट आगे और एस एवशन फार्क वो अंतमारी प्लटल ट्रांसपोर्ट आफ आक्सीजन एप्ली अभी एस एवशन अदार्क वो आक्सीजन ट्रांसपोर्ट सेंस डिजीसा अब क्या सो इत रे रिपीटा कटर एस एवशन अद्त रिपीटा कटर न्यूरल रेगुलेशन आफ रेस्परेशन रेस्परेशन मेटीन पड़े नर्वसो पंगे न्यूरल रेगुलेशन आफ रेस्परेशन अभी प्लस अद सीते रेस्परेशन एक्ससेज पड़े रेस्परेशन चेजस् अब क्या सो न्यूरल रेगुलेशन आफ रेस्परेशन ट्रांसपोर्ट आफ कार्बन डी आक्सैड ट्रांसपोर्ट आफ आक्सीजन इत मूण रिपीटा कटर कोशन अत रिपीटा कटर कोशन एक्ससेज पड़ेप रेस्परेटरी सिस्टम कार्डियोवास्कुला सिस्टम चेंजस् अब रे सिस्टम कंपेन पड़ी कोशन क्या कार्डियोवास्कुला सिस्टम रेस्परेटरी सिस्टम रेम सेतु रेम एक्ससेजे एक्ससेज पड़े चेंजस् अभी कोशन सो नालूमें रिपीटा कटर कोशन इत फ मूणु कोशन रोम रोम इंपार्टान कोशन अत नर्वस्म नर्व सिस्टम रिपीटा कटर कोशन पाती सूरो मस्कुला जंगशन न्यूरो मस्कुला जंगशन नर्व मसल जंगशन न्यूरो मस्कुला जंगशन अंत न्यूरो मस्कुला जंगशन इंपल्स एपड़ेल ट्रांसमिट आगे अब कट्टर अत रेशन पाती असंडिंग ट्राक्स आफ स्नल कॉड स्नल कॉड असंडिंग ट्राक्टा पेन पाथवेना टाइप्स ऑफ पेन अभी अत कोशन इतना रिपीटा कटर कोशन अतनाप्सापनाप्सो क्लासिफिकेशन अटीस अभी अतन सीनासू न्यूरो मस्कुला जंगशन रोम रिपीटड कोशन अतरीबेलम पता कटा सेरीबेलम डिशन कनेक्शन फंगशन अब सेरीबेलम पी फ कटा अत स्पाइनल कॉर्डल ऐरपड़े डिजीस पता एस एवशन स्पाइनल कॉर्डल डिजीसा तवर ब्रउन से सेंड्रमना अब क्या इत नर्व सिस्टम रिपीटा कटर एस एवशन रोम मुख्य नम्बर सीनाप्स न्यूरो मस्कुला जंगशन अत मुख्य असंडिंग ट्राक्स आफ स्नल कॉर्ड अद मुख्य सेरीबेलम अंड प्रउन से सेंड्रम ओके मोतम चाप्टर एसन केपा अभी डीटेलस पातम ब्लड अंड बाडी फ्लूवर्ड मसल फिजियाजी डजस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम एंडोक्रेन सिस्टम कार्डियोवास्कुला सिस्टम रेस्परेटरी सिस्टम अंड नर्वर सिस्टम सो इतना चाप्टर एस एवशन केपा अभी नम्बर पातटो टोटला ट्वेंटी थ्री एस एवशन कटा नमुक रिपीटड एस एवशन फिजियाजी अब ट्वेंटी थ्री एसम इोम कट वह और वार्मिया टाइम अब उल पापर प्लान पड़ी पड़ता इत ट्वेंटी थ्री एस एवशन ईसिया कवर पड़ मुझे इतनी थ्री एस एवशनस नहीं पढ़ते पोना रेस एवशन वर्द मट नम्बर पढ़ते टापिक कंपा और रे मू फो निश्चय वं कोशन पड़े कोशन कंपार्टान कोशन कंपा पड़ते आगण और वे ना कोशन पड़ी प्लान और ना की टू अंड हाफ हवर्स नहीं स्पेंड पड़ा और ना की मूण मूणु कोशन पड़ता ईसिया वन वीक उवेंटी थ्री कोशनस कवर पड़ो 
ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் அடிஷ்னலாக ஒரு கொஷின் படிங்க அதை தவிர நீங்கள் மற்ற நாளில் மூணு மூணு கொஷின் முடிச்சுட்டே வந்தால் ஒரு வாரத்தில் ஃபிசியாலஜியில் இருக்கிற ரிப்பீட்டட் ஏசே கொஷின்ஸாக உங்களால் ஈஸியாக முடிக்க முடியும் ஆனால் இதுக்கு என்ன தேவைன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சு படிக்கணும் நீங்கள் அவங்களால் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது மூணு ஏசே கொஷினை ரெண்டரை மணி நேரத்தில் நம்மளால் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது ஆனால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சதுன்னா ஒரு தடவை படித்து பார்த்தா உங்களுக்கே தெளிவாக புரிஞ்சதுன்னா உங்களால் ரெண்டரை மணி நேரத்தில் மூணு ஏசே கொஷின்ஸை ஈஸியாக முடிக்க முடியும் ஒருவேளை உங்களுக்கு அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுல ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா புரிஞ்சிக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டக்ட் பண்ணுற லாஸ்ட் மினிட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு எஸ்ஏ கொஷனுக்கான மீனிங் ஃபுல்லாக புளிய புரிகிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு தமிழில் லெக்சர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்குற நோட்ஸை ஒரு தடவை படித்து பார்த்தாலே ரெண்டரை மணி நேரத்தில் மூணு கொஷின் உங்களால் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் மினிட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் கிளாஸில் சேர்ந்தா உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து மூணுலேருந்து ஏழு நாளுக்குள்ளே குறிப்பிட்ட இசே கொஷின்ஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ நம்ம சேனல் அருணாச்சல அமெரிக்கலிங் சாக்லோபீடியா சேனலில் இருந்து கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த லாஸ்ட் மினிட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் கிளாஸில் உங்களுக்கு மூணு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் இந்த இசே கொஷின் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நோட்ஸ் இந்த இசே கொஷின் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரியான வீடியோ கிளாஸ் அண்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எத்தனை கொஷின் ஒரு நாளைக்கு முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஷெட்யூல் ஸோ உங்களோட அவைலபிள் டைமை பொறுத்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோங்கிற ஷெட்யூல் ஈஸி வீடியோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நோட்ஸ் இது மூணுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் மினிட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரியல என்னோடய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் கிளாஸ் தேங்க்யூ